I mean, if you're really concerned about truth, you've got to check an ego at the door, okay? You do not know everything. A lot of you think you do, but you don't. I certainly don't. Through your school system, through your education that you're so proud of, that builds your whole ego, your whole value in life, it's impossible for you to discard it and admit you were deceived. Let me tell you something. You've been deceived. It's not your fault. You can let go of your ego. Nobody's going to laugh at you except other people that can't let go of their ego. But people that have caught on to the con and realized the power grab that's taken place, they're not going to laugh at you, they're going to welcome you. A very funny thing happens when you mention the words flat earth. Usually it's met with a lot of anger. An insane level of anger. People feel the need to call you an idiot, call it a hoax or a psyops, call you stupid, tell you that you should die and not have children. But why does this happen? Why is it that thinking outside the box and having your own opinions is met with so much anger. This definitely doesn't happen. In debates about Coke or Pepsi, the fact is we live in a system where it's divide and conquer. Give the people different things to fight over. And it's the same thing, but it's got a different name. If you're different, if you have a different opinion from the norm, it's frowned upon. And immediately what happens with Flat Earth is it's called a psyops. And everyone's screaming, shill, you're a shill, he's a shill. But I really don't care about who's a shill. I mean, it's the same thing with the 9-11 trade centers. Anybody who's looked into conspiracy theories enough will see a reoccurring theme. And that theme is that the people on top who run the show are Satan worshippers. It becomes very evident and they do things to keep everyone else in fear and afraid. So, and I'm not saying that people didn't die during 9-11, we know that. We know that people died, but we know that it wasn't some terrorist from a cave somewhere with a box cutter that did it. Our government did it. And it's the same with Sandy Hook and San Bernardino. I don't know if people died or not, but you can look into it and find so many discrepancies that it doesn't add up. I hear this loud rumbling noise um, and I thought, wow, what is that noise? That we will go, let it be your will, if not, keep us safe, keep all of us safe. I love you too, sweetheart. And that's the story with Flat Earth and what Flat Earthers are saying. And there are different models. No one is saying that if you get to a point, you're going to fall off the edge of the earth. I mean, there might be a model out there where someone believes that, but for the most point, we're saying 
there's some sort of barrier, or it's an infinite plane, but it's not round. And the more you look into Flat Earth, and actually give it the time of day instead of getting angry and ranting about the stupidity of people, you start to realize that stuff really doesn't add up, just like other things, like 9-11 and Sandy Hook. You start feeling like you're in some sort of twilight zone, or you're wandering around and everyone is some sort of sheep. And then there are the people who, you know, they just they just ignore it and, and they hope it'll go away. But Flat Earth isn't going away. Because Flat Earth exposes the lies that we're being told. And it gets people questioning what is really going on? And there's nothing wrong with questioning. There's absolutely nothing wrong with seeking for yourself. And that's what Flat Earth says. You've got people who are now purchasing telescopes to actually see what the stars look like. You have people who buy weather balloons and cameras <laughs> and send them up to see for themselves what's up there. And we are continuing to find that the story NASA and mainstream media has told us for generations about the world we live in doesn't make sense. Every picture we have of Earth is fake. And all that we want you to do as Flat Earthers is to investigate for yourselves. Right. <laughs> Who is this really? <laughs> What's going on? How come you want me to do all these weird things? Just go and, and start digging. All of it is fake. And they'll tell you, well, it's all composites that we had to stitch together. Because, you know, the earth is so big. Well, why don't you just fly out far enough to get a good picture of it? Why does it all have to be an artist rendering or a composite? Why don't we have any real pictures? And you see pictures where the continents don't even match. And, you know, other stories they'll tell you as well, there's all that space junk out there, so we just have to clean it up and make it pretty. Well, why don't I have a picture of that then? Why don't you show me what all the satellites look like? You know, and, and you've got some people who are saying, well, you know, it's an oblate spheroid. It's sort of pear-shaped. And you're like, well, how come I don't have pictures of a pear-shaped Earth then? And people will immediately talk about, well, we've got, you know, meteors and stuff, and where do those come from? Without actually connecting some of the other dots. Yeah, stuff falls down from time to time. But if there's really all those meteors out there like they say there are, how come they don't hit all the satellites all the time? They do say that the ISS is constantly being pelted with micrometeors. How come the astronauts are never killed? Or the ISS is never really knocked off course and sent plummeting to Earth? They are spinning a web of lies and it's getting harder and harder to hold up. And people love to point to gravity, but there is actually nothing that proves gravity. And we had, uh, 
Neil deGrasse Tyson drop a microphone on stage, but what did that prove? What did that prove? Can you show me a spinning ball that holds water to it? Can you do an experiment where you can show that? You can't, because it's impossible. I'm supposed to believe that gravity is such a strong force that it holds everything down, including the water, and it keeps the moon in our orbit. And we can only see one side of the moon at any time, but we're spinning and our moon is spinning around us, but it's not spinning itself. And we're spinning around the sun and then the entire solar system is spinning around the galactic center. I mean, does, does gravity just get to pick and choose what it attracts and how it attracts it? Why doesn't the moon spin itself? How come, you know, I don't have my own gravity where little objects spin around me? Why doesn't the moon just crash into Earth or the Earth just crash into the sun? And then they came out with this whole announcement about how they found gravity and everyone was so excited and so happy and then during the announcement they showed a CGI of black holes spinning around each other as if that was that was it that's how we did it and they showed this little CGI why why don't we have any real pictures of black holes and they're like well because they're black we can't take pictures of them um then how do you know they exist if you can't photograph it why would you trust anything if the only evidence of it is a CGI image or video. That's not real evidence. It's not. I'm telling you again, the worst thing they fear is the hive mind. The one thing they fear is 300 million people in the United States coming together to, on one topic and saying, this makes no sense. We need answers. Why is the flat earth so important? Because it shows the deception. There are enough reasonable questions to create reasonable suspicion that we've been lied to. They can't afford to keep being asked. Whether the earth actually turned out to be diamond shaped, cross shaped, pear shaped, there's enough to see that it's not what we've been told. And once that is revealed, everything these governments have done becomes illegitimate. That is why it matters. And that is why they will do anything they can to keep us fighting keep us distracted, keep us at odds against each other, just like the entire world, whether it be Christians against Muslims, blacks against whites, government that truly has your best interest, your freedom at heart, or does it sound like a government that wants to keep you constantly busy on paying attention to anything but what they're doing? And this truth movement is no different. Because as soon as the topic starts going where everybody could actually make a stand and say, hey, wait a minute, this needs to be answered. This is a big one. And I don't care what anybody says, the flat earth, the shape of the earth is the biggest conspiracy and has been used to manipulate, deceive, and control us all. If God forbid everybody came and started demanding answers, 
And once they can't provide those answers, people realize they are busted. It can't be a mistake. It can't be anything but the deception and control mechanism it is. Flat Earth is not a PSYOP. Flat Earth destroys the PSYOP. Every PSYOP. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا داميا وعلما نافعا ورزقا واسعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أبرئ إليك حولي وقوتي يا رحم الرحيم the, the, the topic that I was given is about the heart, the human heart and it's a topic that's fascinated me for a long time uh, not only the spiritual heart but also the physical heart and I was actually on a cardiac unit for several years and spent a lot of time with people that had had heart attacks in fact uh, I took care of a lot of people with heart attacks and, and I saw people die from heart attacks um, in front of me and something always really amazed me about seeing somebody that came in to a hospital with a heart attack is that there was a type of opening that they had a window where suddenly they were challenged deep within their own souls to assess their situation to assess their lives and to really think about what they were doing with their lives and yet as they started getting better and not all of them did, but the ones that did, as they started getting better, you could see that window close. And they were back on the phone and making plans to go back to work and to go back into the dunya. And really forgot what had happened to them. And then you would have these physicians that would come in and tell them how their cardiac enzymes were down and looking good and it was a mild heart attack and really nothing to worry about and you'll be back in the fray in the rat race they didn't use that word but that's really what it meant you'll be back in the rat race soon enough and you'll pedal around some more on that uh, like in those rat cages where they have that wheel that rats spin around on uh, you're not really going anywhere uh, the nearer you are to your destination, the more you're slip sliding away, like an American songwriter said. And before long, they were, they were gone. And who knows, maybe a lot of them have died already. And maybe some of them are still ticking. But we know that the heart is the most extraordinary organ in the entire body. We know, for instance, now that the heart is pulsating at about 40 million times a year. In the human lifespan, your heart will pulsate about 3 billion times. It takes about 40 gallons of blood an hour. You try to get some buckets, for, get 40 gallons and move them from one room to another and see how tired you are. And yet this extraordinary organ that Allah subhanahu wa ta'ala has put into the body continues to pump throughout our lives effortlessly. Not asking us for anything, not even asking us to tell it to pump for us. And even more unusual about the heart is now we know that the heart is actually, not only is it self-regulating, it begins beating before there's a central nervous system. Who made 
made the heart beat before there was a central nervous system? Who made the heart beat? The one that created the heart made it beat and sustains its beat and then one day it stops beating. And this form in time suddenly leaves and goes to another realm. And during our life, Allah subhanahu wa ta'ala has challenged us. He called the heart qalb, and I say he called because I believe like many of the scholars, although there's difference of opinion about it, that the Arabic language is tawqifiya, that it was, it was made by Allah subhanahu wa ta'ala for the Qur'an, that it's a language like one orientalist said, this is the most artificial language in existence. In other words, it's very clear that it wasn't a conventional language like English. English is really a creole that resulted from pidgin languages. Pidgin languages are when people from different uh, original languages come together and they try to communicate with each other. So like a West African came to, uh, to when, he, when they were brought here from West Africa during the, the period of slavery in this country, illegally brought against uh, international law at that time, which was the law of the Muslims, because they were the international community. Now it's the Anglo-American alliance. When they say international community, read English and Americans. Uh, because that, it should be inter-two nations community. That's what they should call it. Right? They shouldn't call it international community like it's a whole bunch of nations together, because it's not. It's just the Americans and the British. And really, they're one people, the Anglo-Saxons. And, and all the other, the other white people are, they're not really part of the Anglo-Saxon, uh, they're not even accepted by them. In this country, they, they used to have a word, they used wasp. I, I think that's one of the few words that's still not in the politically correct uh, 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 prohibited dictionary. There's a whole bunch of words that are prohibited. You could still say wasp, right, because there's a lot of people that have been victims of the wasp sting. And so, they're not reluctant to put that in that dictionary, but the Wasp is a white Anglo-Saxon Protestant. And these were the people that uh, came to this country from England. In fact, they were really like Khawarij uh, in the Islamic history, because the Khawarij were people, they didn't like the rulers, so they just broke off and did their own thing. That's what the Americans did, uh, ultimately. And, uh, and then they split, come together again, and they're, they're ruling the world, and they're not doing a very good job of it. And in fact, it's really from the absence of the Muslims from the quote-unquote international community. But anyway, at that time it was illegal. Uh, and in fact, it was actually illegal. Uh, international slave trade was outlawed in the 1820s. A lot of people don't know that, but it continued by American slavers illegally, even by their own uh, laws. So they were actually bringing people over from West Africa illegally by their own laws uh, for several decades until it, it, it was finally uh, stopped uh, in the, really, it's going to go into the 1880s because you, you, they were bringing slaves to uh, the Caribbean area and also to South America. But when the, uh, the slaves came over, they, like the West Africans in, in uh, Gambi, Senegal, uh, or Senegambia, they say, uh, woke, woke means okay. And uh, a lot of people don't know that. You see, it's the most American word there is, and it's actually uh, 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 a word from West Africa. You tell the white supremacists that, and they'll stop using it, probably. Right? <laughs> you're, you're speaking a West African dialect when you say, well, okay. So, so they tell the you know, the West African, go, go bring those, put those over there, and he'd say, well, okay. And that's how he'd respond, and then that's what that, they would say that to them then. They understood that means okay, they'd say okay. And that became part of the language. So English is a language that really resulted in a lot of different peoples coming together, and then their children from a pidgin language, the children will create a Creole language. And so all of the languages that we speak today in the world are actually Creole languages. In fact, Urdu is a Creole language, right? Urdu is mixed up of, of Sindhi and, and Persian and Arabic, right? Like in, in Urdu they say, Kya musibat hai. 
What a musiba, you know, and a musiba is an Arabic word. Where'd they get that word from? Right? Where'd they get, they got it from the Arabs. And they added to it their own things, right? This is what they say. Or they say, like I would say, Urdu nehi ma'loom he, right? And ma'loom means it's known, but that's Arabic. But the Pakistanis, you know, that's Urdu, because he doesn't know where it came from, right? And then when he starts learning Arabic, he says, hey, that's from Urdu, right? <laughs> But it's not, it's from Arabic, because Arabic's the first language, it's the mother tongue. It's the language of our mother, Hawa, and our father, Adam, السلام, and their, their words are Arabic names. So this Arabic is not an arbitrary language, it's not a conventional language, it's not, it's not a agglutinated language, just sticking things together. The word in Arabic for heart is Qalb. That's one of the words. The Arabs have a lot of words for heart. One of the words is Qalb. Now, if you take that and switch the letters around, you get qabila. And there's a science of the meanings of the words when you switch the letters around. Like you have a word like ilm, which means action. If you switch the letters around, you get amal, which knowledge, and then you get amal, action. Because knowledge and action are related. And qalb and, qab and qabila are related also. And qalb and qabla before are also related. Because the heart knows something that it knew before it came into this realm. You see, the heart knows alastu bi rabbikum. The heart knows the answer to that question. Bala shahidna. Indeed, we testify to that truth. So every human heart that came into the world knew this truth, this spiritual truth. And then the human being is tasked in his life to once again testify during his life on earth because he tarries on the earth for a period of time and he has to testify sitqan min qalbihi in truth from his heart that once again he has to testify just as he testified in the primordial world with Allah subhanahu wa ta'ala he has to testify in this world before Allah subhanahu wa ta'ala in his unseen manifestation because Allah subhanahu wa ta'ala is manifesting himself in creation from an unseen realm, before we were in a realm in which Allah subhanahu wa ta'ala was vahir, and now he's bathing. See, Allah subhanahu wa ta'ala has hidden himself from us by manifesting his attributes in creation, and it is the human heart that has to recognize this. And this is why the heart is the organ of cognition, it's not the brain. You see, the, uh, the, the non-Muslims would like to say that you think in your brain. This is what they would like to say. But you have to ask the question, why is it that, uh, and people who <coughs> martial arts know this, that if you cut off the carotid artery for a short period of time, people lose consciousness. They lose consciousness. Why? Because you cut off the source of consciousness, which is the heart. Without the heart, there is no consciousness. And it's blood, in fact, the blood which is carrying all the glucose and the oxygen, 60% of which is being utilized by the human brain. And it's the heart that's sending it there. So it is the heart that is the source of human consciousness. And now, we're only beginning to study things like the atrial peptide. This, this is a hormone now, they didn't even know it existed before. And now they're seeing that the heart is telling the brain things. It's telling the brain what to do. This is very recent uh, research in, uh, in cardiology. You see, they didn't know that before. So how much don't they know? They don't even know how aspirin works. They don't. You ask a doctor, ask your doctor, how does aspirin work? We haven't worked that out yet. It's the most prescribed drug. And he said, we, we don't really know how that works. And you can ask them a lot of questions if you want to stump a doctor. That's an easy thing to do. If you want to stump, uh, you, you can stump any of them. You see, and, and really, in the end of the day, they can explain things how, but if you ask them why, that question will always stump them. If you just switch from how to why, you see, for instance, you ask them, why does the heart beat? You see, why does the heart beat? You know, why, why didn't it uh, take the blood somewhere else by some... Why does it go 
contraction, expansion. You see, diastolic, systolic. Why does it do that? It could have done other ways. There's lots of ways you could get the blood around uh, the body w without a beat. Why did Allah make it a beat? And then, and then you ask, why did Allah make the breath expansion, contraction? Because that's what, and balsam. Allah is qabr and he's balsam. He's the contractor and the expander. And the heart is doing that every moment. You see, your heart is, if you listen to it, they call it lebdub. Lebdub. Right? Lebdub. Right? That's what, that, they don't know what it's saying, but if you listen closely, Just our common sense, everyday perception of the earth, it is flat as far as we can tell. Uh, it is motionless as far as we can tell. And everything in the sky is revolving around us as far as we can tell. If nobody told us otherwise, we'd logically assume that the earth was flat, motionless, with everything in the sky revolving around us. Now you can prove that this is the case as well. For instance, with the horizon, as you rise up, no matter how high you go,
Im Sonnenschein, Leute, hier ist jeder Tag wohl warm. Ich darf mal sagen, ich bin noch bald nicht bringen. Es gibt ein Buch, das heißt Alles ist Sonnenlicht. Ich kann ja nicht mehr sagen, von welchem Autor, müsste ich mal recherchieren. Der hatte dargelegt, dass eben alles letztendlich Sonnenlicht ist und dann eben in verschiedene materielle Formen übergeht, darunter auch Nahrung. Aber letztendlich verstopft wechseln wir, und das ist sehr gut und sehr genial beschrieben, immer nur Sonnenlicht. Und deshalb ist eben beim Sungazing oder bei ähnlichen Geschichten so, dass die davon ausgehen, dass du eben Sonnenlicht in der klarsten, direktesten Form sofort in Energie und Lebenskraft verwandeln kannst. Ja. Ich trage seit über einem Jahr keine Sonnenbrille mehr, weil mich diese Sonnenesser und die ganze Geschichte mit dieser Energiefrage konfrontiert haben. Ich habe mich da sehr dran gewöhnt. Ich war sehr empfindlich bei Sonne. Ich sitze jetzt hier in Spanien und brauche keine Sonnenbrille mehr. Und habe auch das Gefühl, deutlich mehr Energie zu haben. Und sie erlebt das am eigenen Leib, dass wenn ich meine Augen nicht mehr vor dem Sonnenlicht abschirme, dass mir das gut tut. Mhm. Mhm. Und, und war ganz immer so, ich bin in, in Kroatien, da ist immer so, so hell, ne? So, ah! Du musst immer so gehen. Und heute kann ich ganz normal ohne Sonnenbrille da gehen. Das stimmt wirklich, ne? Nur, das ist das wird einem nur eingeredet. Die Ray-Ban Industrie redet uns dann ein, dass wir Brillen brauchen. Und vor allen Dingen, da kommt alles auf den Kost der so New World Order Leute, die alles umformen wollen. Die wollen nicht, dass wir die Energie frei kriegen. Da müssen wir auch Elektrizität bezahlen. Die wollen dafür davon bezahlen dass wir die Sonne kriegen. Und deshalb geben sie Sonnenbrillen und dann müssen wir uns Vitamin D kaufen. <lacht> Sehr schön, ja. Nur verarscht, weil wir von der Natur weggehen. Wenn wir rein bei der Natur bleiben, so dicht und gehen. Ja. Aber Kokosnussschalen nicht, aber Apfel, Apfel, Apfelschalen und Gurkenschalen. Alles schälen immer alles. Wenn ich so was sehe, dann denke ich mir, Junge, ihr nehmt uns die Essenz aus dem Leben von eurer Nahrung. Im Grunde genommen total Idioten. Mhm. Preisel hat ja. Joe Preisel hat ja auch mal davon berichtet, dass er seit vier Jahren äh, anfing, irgendwann äh, immer morgens oder abends in die Sonne zu schauen. Erst zehn Sekunden, dann am nächsten Tag 20 Sekunden und so weiter. Äh, andere hätten, äh, sagt er, davor äh, gewarnt. Aber da gibt es dann halt so einen Spruch, ähm, sie sagten ihm, äh, also sie sagen, es funktioniert nicht, er wusste nichts davon, machte es einfach, so ähnlich. Und so ähnlich war das dann auch bei äh, Joe Preisel, der ist inzwischen hier berichtet bei über einer Stunde und schaut, äh, kann also über eine Stunde in die Sonne schauen und hat keinerlei, äh, wie, er, wie er berichtet, äh, Probleme mit seinen Augen, also werden nicht schlechter. Äh, also das könnte ja auch ein bisschen mit diesem Thema zusammenhängen. Ja. Dass wir hier im Internet heutzutage in der Lage sind, selbst weltweit, all diese Erfahrungen und Informationen auszutauschen, dank so einer tollen Sendung wie die Machsinne. Und dadurch lernen wir voneinander, was wir alle schon erfahren haben und können diese ganze Propaganda und diese Brainwash-Kacke umgehen. Dank den tollen Menschen, die hier mitreden, die hier in der Sendung, so wie du, Donald, wie alle mitreden. Ja, hat das nur zweitrangig was zu tun. Ähm, ja, also ähm, im Großen und Ganzen geht das in diesem Bereich Geistheilung, wenn ich das verstanden habe, ähm, um die Glaubenshaltung, um die Einstellung, was man glaubt und dann Spaß für den Ski oder Lebenskraft an Donald, dann kommt diese eben wieder so weit in rein, dass es sogar bis hin zu den Zähnen äh, zu einer Heilung kommt. Das ist schon mal ganz spannend. Ähm, da hatte ich Cordes, ich weiß gar nicht, ob du das in der, in der Sendung gesagt hast oder als wir uns privat unter, äh, unterhalten haben. Ähm, du hast doch erzählt von diesem einen Film, wo die Menschen dann ähm, auf der Straße tatsächlich wildfremde Menschen fragen, ähm, ob, sie, ob, ob, ob man für sie beten darf, 
<lacht> ja, genau. Nee, nee, irgendwie. Und dann nimmt, 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 äh, nimmt man halt den nächsten und wenn der dann Ja sagt, was, was er dann für Leiden hat, wird dann nochmal nachgefragt und dann beten die und dann sind die auch, ich weiß gar nicht, äh, gesund, happy. Hm. War das denn? Kannst du das ähm, mal erzählen? Ja. Also es gibt äh, eine besonders große, aber auch mehrere kleinere Bewegungen, die ähm, ziemlich fett expandieren auf der Welt, die im Prinzip beinhalten, also eine, ähm, ähm, also es sind, wenn man so will, Bewegungen, die, äh, wo die, die Menschen, die der angehören, jünger Jesu sein wollen. Also die haben nichts mehr zu tun mit irgendwelchen kirchlichen Strukturen oder institutionellen Strukturen, sondern mit der Lehre Jesu. Und ähm, die setzen die halt um in Form von Gottes- und Nächstenliebe. Und weil Jesus halt gesagt hat, ähm, geht in die benachbarten Städte, heilt die Kranken, predigt das Evangelium, äh, haben die sich gedacht, oder besonders jetzt einer, den, den fokussiere ich mal in der Erzählung, weil... Ähm, da auch dieser Film daraus resultiert ist. Also einer hat sich zunächst mal gedacht, wenn, wenn, als er noch in so einer normalen Kirche war in Dänemark, wenn ich hier jetzt noch zehn Jahre so jeden Sonntag in die Kirche gehe, dann bin ich genauso tot wie die ganzen Leute, die ich hier sehe. Und wenn ich also ähm, zum Beispiel die Apostelgeschichte in der Bibel lese, dann sehe ich da total das Feuer, das Feuer Gottes. Ich sehe da die total umgesetzte Nächstenliebe. Ich sehe da fette Wunder. Ich sehe da Heilungen, die übernatürlich und krass sind und all das passiert ja nicht. Warum ist das so? Und dann ist er ausgetreten aus dieser Kirche und hat erstmal eine Weile gebraucht, auch diese ganzen inneren äh, verfestigten Strukturen ähm, loszuwerden, sich davon zu lösen und ist dann halt, hat dann gesagt, okay, also für mich gilt das noch. Das ist eine Lehre, die jetzt nicht äh, temporär beschränkt ist, sondern das ist eine universelle, zeitlose Lehre. Und ich gehe jetzt mal auf die Straße und, und guck mal, was passiert. Na naja, und dann hat er halt äh, Leute angesprochen, Entschuldigung, äh, das ist jetzt vielleicht ungewöhnlich, aber haben sie irgendwelche Krankheiten oder Schmerzen oder irgendwelche körperlichen Leiden? Und wenn ja, darf ich dann für sie beten? Und da haben natürlich einige haben gesagt, ja, okay, mach mal. Und sind dann geheilt worden. Und äh, davon ist er natürlich erstmal total geflasht gewesen, hat weitergemacht. Und äh, viele Leute sind davon auch sehr äh, berührt worden, weil sie gesehen haben, dass es jetzt, ähm, also das ist jetzt in dem Sinne keine Geistheilung, wo jemand sich selber heilt, sondern das ist ja eine übernatürliche Heilung, die in, in Jesu Namen auch passiert. Und ähm, für viele Leute ist das der totale Trost auch gewesen, weil sie gesehen haben, dass, dass Gott immer noch in diese Welt wirkt und dass er sich um die Menschen kümmert. Und dass er sogar zu ihnen hinkommt und durch jemanden fragt, ey, ich, ich möchte dir helfen, das, lass mich mal für dich beten und so. Und diese Bewegung ist jetzt halt äh, super angewachsen weltweit. The Last Reformation heißt die, also die letzte Reformation. Und äh, da ist auch ein Dokumentarfilm daraus entstanden, so ein ziemlich guter Dokumentarfilmer hat den ähm, Torben Söndergaard, so heißt der, der die Bewegung angestoßen hat, ein Jahr lang begleitet, aber nicht nur ihn, sondern auch ganz viele andere, die er entzündet hat und die also jetzt genauso für, für diese Art ähm, Wirken in diese Welt brennen und ähm, das ist echt... Also dieser Dokumentarfilm ist ziemlich äh, überzeugend und berührend und gibt einem nochmal so ein ganz, eine ganz neue Perspektive auf äh, Jesus und seine Lehre. Wir müssen ja immer damit rechnen, dass wir, so wie wir sozialisiert wurden, äh, in unserer Perspektive auf dieses Evangelium ähm, also total eine, eine total verzerrte Perspektive haben, die sehr stark beeinträchtigt ist durch diese ganze Kirchenrotze und diese ganze Institutionalisierungskiste und so. Und äh, genau, und dieser Film bietet da halt ein echt sehr ähm, erstaunliches Update, muss man sagen, was äh, echt beeindruckend ist. Und äh, ich bin selber auf so zwei Seminaren gewesen, wo wo es im Prinzip darum geht, ähm, alte 
Glaubensmuster abzulegen und die, die Glaubensmuster, die eigentlich sowieso schon äh, seit hunderten von Jahren in der Bibel stehen, mal irgendwie zu erkennen und anzuwenden, nicht nur irgendwie jetzt äh, intellektuell aufzunehmen und eine bestimmte äh, innere Haltung dazu einzunehmen und es dabei zu belassen, sondern das praktisch anzuwenden, also auch auf die Straße zu gehen. Und ich habe selber halt auch total krasse Sachen erlebt. Und ähm, also nicht nur in Form von, von Heilungswundern, sondern auch, dass Gott ähm, tatsächlich übernatürlich wirkt, insofern, dass er Menschen zusammenführt. Also es so zu Situationen kam, wo, kam, wo, äh, wo ich an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit war und dann sich kurz darauf, also ich den dann auch gefragt habe, hier kann ich für dich beten und wie geht's dir und was ist mit dir los? Erstmal natürlich so eine Beziehung aufgebaut und dann stellte sich kurz danach heraus, dass derjenige kurz vorher gebetet hat, Gott, bitte hilf mir und auch total am Arsch war und richtig Lebensprobleme hatte. Und genau in dem Moment ich dann geschickt wurde, um ihm dann irgendwie zu, zu helfen, auf eine mehrschichtige Art und Weise. Und solche Sachen passieren dann auf einmal. Und ich ähm, kenne halt die Leute, die, ähm, also einige Leute, die auch dieser Bewegung anhängen und es gibt auch ganz viele Videos, die dann zeigen, wo jetzt gerade wieder so eine Schule gebaut wurde, wo die Leute dann Seminare machen können, um auch also so ein, so ein Bewusstseins-Transforming zu machen. Und also man merkt einfach, dass die Leute hammer authentisch sind. Okay, aber das heißt, die sagen halt, die doch. sagen halt, ähm, ey, wir erleben jeden Tag ohne Ende Sachen mit Gott. Jeden Tag. Und erzählen davon und feuern uns gegenseitig an. Und das ist, also man merkt einfach, dass die brennen lichterloh. Und das ist so geil zu sehen. Wenn du jetzt sagst, da werden auch Schulen, Zentren aufgebaut, ist das denn diese Bewegung irgendwie eine Organisation, Vereinigung, Sekte, Glaubensgemeinschaft, wie auch immer? Also irgendwie so eine Struktur oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, gar nicht. Also es gibt halt. Ähm, es gibt halt den, den Namen The Last Reformation und es gibt diese, diese Zentren und die haben sich halt geeinigt zusammen auf die möglichst simpelste Form von Lehre und dass sie so gut wie möglich praktisch umsetzbar ist. Dass so viele Menschen so einfach wie möglich berührt werden von der Liebe Gottes. Und das ja, haben sie alle gemeinsam und diese, diese Seminarhäuser sind einfach nur dafür da, dass Leute das lernen können, weil das halt alleine sehr schwer umsetzbar ist oder anhand von Videos. Du musst also, so, du musst nicht, aber es ist total äh, hilfreich, wenn du Leute kennenlernst, die diese Transformation schon gemacht haben und die ähm, einfach in einem ganz anderen Licht stehen. So. Okay, das, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Also ähm, man kann jetzt nicht einfach auf die Straße gehen und ähm, beten für jemanden. Ähm, beim doch, kann man, natürlich kann man das machen. Die Frage ist nur, wie natürlich effizient das ist. Das Heilung ist die Heilung, die der eine Mensch dem einen sich und dem anderen gibt. Handeln, Hand ich denke, auflegen. Ja, das stimmt. Das ist wie eine Handbewegung, die Energien zwischen den Handflächen konzentriert. So oder so. Das Zentrum deiner beiden Hände vereinigt einen Energiekreislauf. Die natürlichste aller Art ist das, was die tun. Der ganze Zirkus, worum es von der Kirche gemacht und Geld zu verdienen, das ist natürlich klar. Naja, das mal so bekannte, bekannte Handzeichen, das Frau Merkel zum Beispiel immer macht mit diesen Fingerspitzen zusammen, hat übrigens auch was damit zu tun mit einem Energiekreislauf. Das wissen viele auch nicht. Wobei es bisher noch ein Rätsel ist. Ähm, warum die das im Prinzip machen, weil ich würde die ja eher so negativ energetisch bezeichnen, aber da gibt es ja bestimmt auch äh, Kreisläufe. Ähm, <lacht> wollte ich nur ja. erwähnt haben, dass also dieses ja. Spitzen aneinander halten nicht unbedingt negativ sein muss. Eben, ich sage, Energie ist nicht negativ oder positiv. Kommt drauf an, das ist wie mit Beton. Kommt drauf an, was man daraus macht. <lacht> ja, und, äh, bevor wir jetzt äh, zum Thema wieder zurückkommen, danke nochmal für diesen Einwand, Colli. Äh, Heilung durch Hände, da fällt mir ein, also das sieht man schon bei ganz kleinen Kindern, wenn die irgendwie hinfallen, sie halten die Hand, äh, ich weiß nicht genau, ich glaube sogar die rechte, äh, instinktiv einfach da drauf. Das machen auch ganz alte Menschen, alle Menschen machen das, ohne dass sie eigentlich wissen, äh, was sie da tun. Sie halten einfach beim Schmerz die Hand dahin, auf den Bauch etc., ähm, 
wir können durch die Hände anscheinend heilen und wissen das sogar alle unterbewusst, nur nicht mehr bewusst. Das ist ein spannendes Thema und sogar ein Arzt, ein Heilpraktiker oder andere Menschen führen sogenannte Behandlungen durch. Das ist ja ganz spannend. Also auch in dem Begriff Behandlung steckt die Hand, das Wort Hand mit drinnen. Ja, ähm, trotzdem wollte ich an der Stelle zum Thema ähm, bei Cordes nochmal zurückzukommen. Ich frage halt eben deshalb, ähm, also was genau müsste man da lernen, wenn du das vielleicht kurz, kurz beschreibst? Und äh, ich hatte eben im Hinterkopf, der Alex, der heute auch dabei ist, sprach ja am Sonntag in der Denkfabrik, da haben wir uns auch schon ein bisschen über Gesundheit unterhalten, ähm, sein, seine, äh, sein, sein rheumatisches Problem an, eine Krankheit, die eben langfristig im Normalfall nicht positiv verläuft, so sage ich das erstmal, ähm, bevor ich da weiter in die Tiefe gehe. Und habe gedacht, vielleicht können wir ja tatsächlich auch mit dem Gebet oder so da äh, das Ganze heilen. Deswegen, das hatte ich irgendwie im Hinterkopf. Mhm. Und äh, auch, auch wollte ich äh, prüfen, ob das nicht doch irgendeine Form von Sekte oder so ist. Das mhm. gibt es ja eben äh, vermehrt. Also eine Sekte hat ja den Charakter, dass sie versucht, Leute an sich zu binden und deren Lebenskraft halt auch zu binden, im Sinne von zu beschränken. Und ich sehe äh, in dieser Bewegung genau das Gegenteil. Also sind ja alle Leute frei. Die, die kommen aus irgendwelchen Richtungen, ob das jetzt Esoterik oder irgendwelche Kirchen sind oder Katholizismus oder Atheismus, die kommen aus allen Ecken der, der ähm, der Glaubenswelt, sage ich mal, und machen da halt ihre Erfahrungen und gehen dann ihren Weg weiter. Ja, ja, Fragen vermute ich auch. Genau. Will. Hallo, aber es gibt doch auch Urvölker, die halt auch mit bestimmten Kräutern und Substanzen heilen. Oder gibt es auch. Es gibt auch Schamanen, die auch mit, äh, mit bestimmten Sachen, die halt äh, hohe Heilwirkungen haben, heilen. Ja. Das ist doch kein Widerspruch. Ja, ja. Weil jetzt ja nur noch von Heilenergie gesprochen haben. Also ich rede nicht von Heilenergien. Ich hatte ja auch anfangs zum Beispiel ja auch von diesen Sonnenheilmitteln erzählt. Das ist ja auch eine, eine entsprechend ähm, kräuterbasierte Heilkunde, die also eine bestimmte ähm, sehr spezielle feinstoffliche Komponente hat. Und wovon ich jetzt aber rede, damit es da keine Missverständnisse gibt, ist es, es sind nicht die Menschen, die heilen sondern es ist Gott, der durch diese Menschen heilt. Und äh, das ist das Abgefahrene. Also vorher sind diese Menschen nicht in der Lage und in dem Moment, in dem sie sich auf eine bestimmte Art und Weise als, als Kanal zur Verfügung stellen für die Heilkraft Gottes, in dem Moment passieren diese Wunder dann. Und das sind nicht sie selber. Also die selber, das wissen ja auch alle, können das gar nicht, sondern ähm, das ist halt... Ein übernatürliches Wirken ähm, des Schöpfers, wenn man so will. Mhm. Das finde ich halt erwähnenswert deswegen, ganz kurz nochmal, weil wir das ja äh, überhaupt nicht mehr ähm, überhaupt nicht mehr in, in unserer Gedankenwelt auftauchen lassen. Also, dass Jesus geheilt hat, okay, das, das wissen wir, vielleicht bildungstechnisch haben wir das irgendwann gehört, aber ja nicht gesehen. Und jetzt passiert das aber hunderttausendfach auf der Welt, jetzt gerade. Und das ist erwähnenswert, weil es ganz viel mit Desinformation auch zu tun hat, dass wir das nicht erfahren. Ich kann dazu aus eigener Erfahrung versuchen, eine Geschichte beizutragen. Meine Tochter hat mit drei auf so einem Gelände Ätzenatron Pilletjes gefunden. Das für Traubenzucker gehalten, gegessen. Verätzung dritten Grades in der Speiseröhre. Ja. Infusionsernährung, weil kein Flüssigkeit dadurch durfte, weil es so kaputt war. Der Arzt hat uns angekündigt, dass ein Stück Darm da eingesetzt werden musste, weil es nicht heilen wollte. Und ich, und das wusste ich nicht, auch andere haben gebetet. Dann ruft der Arzt uns eine Woche später und fragt uns, 
und sagt, und es, er weiß nicht, wie das passiert ist, aber das Mädchen ist gesund, mhm. kann nicht lassen werden. Ja, genau. Ja. Beten hilft das dann. Gebet von, von einem Vater oder einer Mutter ist natürlich dann auch nochmal ja, besonders, besonders inbrünstig. Da sehen wir, wie Donald in Tränen ausbricht. Ein sehr bewegendes Thema. Ja, ist die Frage, ob wir vielleicht Alex da auch unterstützen, beziehungsweise Gott. Ja, spannendes Thema. Alex, was sagst du denn dazu? Beziehungsweise die ähm, Meral, das habe ich eben noch gesehen, wollte auch, glaube ich, noch was dazu sagen, ist gerade aber aufgestanden, dass sie mich daran erinnert, dann machen wir da nach Alex auch mal weiter. Jo, Alex. Ja, also auf jeden Fall, also, ich bin immer, äh, das Datum war ich immer skeptisch, aber jetzt, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte. Oh, du bist sehr, sehr leise. Kannst du da noch, ich kann dich auch ein bisschen lauter machen. Besser? Besser? Mhm. Ähm, ich bin ja immer skeptisch, was das betrifft, aber wenn ich jetzt darüber unterhalte, was ich dann jetzt so zuhöre, da bin ich ja gespannt, was da, was da geht. Also ich äh, bin erstmal sprachlos. Das ist das Erste, was ich sagen muss. Aber ich höre mal weiter zu, ich finde es sehr spannend. Mm, okay, ja gut. Ähm, bevor wir gleich nochmal über ähm, organischen Schwefel äh, zu sprechen kommen und auch Öl ziehen ähm, und kolloidiertes Silber, ähm, da wollte ich auch mit der Mera noch drüber sprechen, die hat da ein bisschen ähm, weiterführende Infos, ist gerade nicht an ihrem Platz, sehe ich, deswegen noch einfach die Frage. Bis hierhin gibt es ähm, Ergänzungen, Anführungen, Fragen, noch dazu? Es bleibt ruhig. <lacht> da ist Meral wieder. Hallo Meral. Ich habe eben den Eindruck gehabt, du wolltest auch noch was sagen. Du hattest dein Mikrofon nämlich schon stumm gemacht, wenn das kein Versehen war und wolltest was fragen oder sagen dazu? Du meinst jetzt mit dem, äh, mit dem Heil? Ja, ich hatte ja schon was gesagt. Ich habe hab, äh, hab gedacht, ja, weil, aber man sagt doch, oder Gott hat doch gesagt, ihr seid Teil von mir, also können wir doch selber auch heilen. Was hat das damit zu tun, dass dann äh, die Kraft von, von Gott in dem Moment in die Menschen dann reingeht? Äh, wenn Gott sagt, ich zum Beispiel, ich habe mich aber und aber und aber tausend aber mal geteilt und ihr seid alle ein Teil von mir und ich will mich in euch erfahren. Ja, ja. ja. also das, das Problem ist, dass wir im, im Fallbereich leben. Wir sind alle... Ähm, ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen, warum das so ist oder wie es dazu gekommen ist, wir sind alle nicht mehr mit Gott verbunden. Und äh, sonst wären wir wie Engel und wären auch mächtig wie Engel und wären rein wie Engel und tugendhaft und würden nur Gutes tun, aber das ist nicht der Fall. Und weil wir halt ähm, entsprechend im Fallbereich leben und in der Distanz zu Gott und in uns auch noch Dunkles ist, ähm, gilt es halt, ähm, ein Angebot, was Gott gemacht hat, anzunehmen. Also wie, beim, wie beim Schachspiel, wo jeder äh, Spieler dieses Schachspiels immer einen Zug hat, mehr nicht. Und Gott hat jetzt einen Zug gemacht, indem er Jesus geschickt hat und ein bestimmtes Opfer für uns gebracht hat. Und in dem Moment, in dem wir das annehmen, können wir diese Beziehung, die Gott eigentlich immer schon wollte für uns, können wir die wieder haben. Und dann sind bestimmte äh, Kräfte und Begabungen ähm, und eine, eine tiefere Beziehung mit Gott ist dann wieder möglich. Das ist meine Erfahrung und von hunderten von Leuten, die ich kenne. Okay, das, das ist jetzt keine, keine Kirchengeschichte ähm, oder irgendwas. Äh, ja. Sektenmäßiges, das ist die reine Lehre Jesu und die gilt es jetzt mal wieder zu entdecken. Ähm, 
äh, weil es einfach also haarsträubend viel Desinformation ähm, wie, wie ein Berg auf dieser Leere liegt. Und äh, den gilt es jetzt mal. Huch! Terrin. <lacht>